Hello everyone, bonjour tout le monde. Just to let you know, to have the writing version of the recipe, you just have to click on the name of the recipe and the writing version will appear. Si vous voulez le, la recette par écrit, vous avez juste à appuyer sur le nom de la recette et la version par écrit va apparaître. Voilà, vous pouvez aussi appuyer sur le bouton s'abonner, ça ne coûte rien. Uh, if you want, you can as well subscribe to my channel. Et I will also put you the link of my Instagram uh, page uh, on the detail of the recipe. Je vous mettrai aussi uh, le lien de ma chaîne, uh, de ma page Instagram. Voilà, on commence, ça a l'air super top, top, top. Alors, vous prenez des, euh, des chicken thai, you take chicken thai, euh, boneless, euh, sans, sans les os, des hauts de cuisse sans os, sans os. Donc, ça doit venir comme ça. Et d'abord, on va nettoyer notre poulet en mettant ça dans un bol avec, we're gonna clean it first, we're gonna take the chicken and I find this new way to clean the chicken that I like very much you take the chicken you put some vinegar vous mettez de, du vinaigre vous mettez aussi un bon jus de citron you put as well a nice lemon juice Uh, let me know in the comment what you think about it. Laissez-moi savoir en commentaire qu'est-ce que vous pensez de nettoyer votre poulet comme ça. Je pense que c'est très très bien. Ça enlève toutes les bactéries, du vinaigre, du citron. Et maintenant, on va aller le rincer à l'eau froide. Deux ou trois fois. I rinse it in very cold water two, two or three times. Voilà, I wash my hands good, good, good. Lavez-vous bien les mains quand vous travaillez avec du poulet. Et là, on revient là. Voilà, alors là maintenant, on va mettre des épices à shawarma. Donc des épices à shawarma, vous pouvez en trouver maintenant de partout. Au cacher, à euh, euh, dans des magasins orientaux, vous, avez, vous pouvez trouver ça sur Amazon. You can find uh, shawarma spice now, uh, mostly everywhere in the kosher, in the Middle East. Uh, Middle East. Uh, uh, you can find as well in uh, Amazon. On Amazon, you can find as well. Et alors, uh, c'est basically. Uh, Paprika, garlic, cumin, turmeric, allspice, coriander and salt. So, dans les épices à shawarma, vous avez du paprika, du, de l'ail en poudre, du cumin, du curcuma, des, de, vous savez, ce petit mélange d'épices avec un petit peu de cannelle, un petit peu de clou de girofle, donc ça s'appelle ici allspice, et du, du coriandre et du sel. Donc, vous pouvez le faire vous-même. On va mettre une cuillère à café, une cuillère à soupe de, de shawarma. Et je vais quand même rajouter une demi-cuillère à thé de curcuma et une demi-cuillère à thé de paprika. So half teaspoon of paprika, half teaspoon of turmeric and, uh, and one table aussi, you can add a little bit more of shawarma spice, some pepper, some salt. On va prendre un gant ou des mains très très propres, a glove or very uh, clean hands with two tablespoons of um, olive oil. And really, you're going to make sure that each piece has a nice amount of the spice. Vraiment malaxer bien tous les morceaux pour qu'ils aient tous 
de la des épices. Bon alors, euh, de American people, I know you know this recipe. It's from Jimmy Geller, the one and only Jimmy Geller, the magnifique, uh, uh, superbe Jimmy Geller that really uh, she's uh, impressing me uh, each and every time. prendre un oignon qu'on va couper en deux dans le sens de la longueur et en fait on va ce, cette partie là on va la flat down comme ça on va on va enlever comme ça ça reste bien droit on va enlever la première feuille you gonna flatten The bottom part that it can stay still on the pan. On va piquer notre broche, notre brochette dans le moule et on va venir y nos os de cuisse so we put the brush the skewer and we turn around We take the chicken thigh and we just poke them here and there to create a shawarma. Shape. Et ça, on va le laisser mariner euh, le plus longtemps possible. Si vous pouvez le faire la veille pour le lendemain, c'est parfait. Sinon, le matin pour le soir, c'est parfait aussi. Uh, if you can marinate it overnight, it's perfect. Or uh, the morning for the night, it's perfect as well. Alors ça, c'est si vous avez, <coughs> if you have, It's some lamb fat. Me, every time I go to the, to the butcher, I ask him some lamb fat. Uh, if he has, and if he has nice piece, I froze them and I put them in my stew sometimes, just a little bit. Uh, je sais pas si ça va tenir. It's very delicate. Mais... Look, when I do a stew, I put this much. You see how little it is? Eh ben, you cannot imagine how it gives a big taste to your stew. Donc là, je vais mettre un petit peu, comme ça, quand ça va cuire, ça va, ça va, ça va donner un petit peu euh, ce goût, euh, un petit peu de l'agneau. parce que sinon ça tombe et ça ne tient pas. So we take really the whole onion. If not, it will, uh, it will uh, flip and it will... Maintenant on va l'enrouler.
on va essayer de bien le serrer. Comme ça, toutes les épices se rentrent entre elles. We're gonna try to tie it very much. Comme ça, all the spice will be together. allonger juste pour le moment de la marinade. Voilà, on met ça dans le frigidaire. Tu peux pas en mettre autant, en fait. ça va pas. Vous avez vu, hein, en fait, il met une brochette et il la bloque de la partie de la viande jusqu'à la, la, la plaque. Voilà, voilà. So, il put uh, skewer from the meat to the pan, from the meat to the pan, from the meat to the pan. You see, to, because it's falling. I can put one more. And he's telling me, and my husband is right. So we poke it into the meat. You poke it into the meat, and then you adjust. Thank you. Thank you, my love. <laughs> And then you adjust it until it's thick on the pan. Voilà. Donc là maintenant ça bouge plus. On est sûr que ça va cuire like that. Maybe you won't have to do that. Because in Jamie Geller video, I didn't saw that uh, she was put it, putting it as is in the oven. So For the moment, for me, I had to do that. So we put two across each other and then we blocked it from the meat to the pan. Voilà, et maintenant on va l'enfourner. So it goes in the oven at 350 for one hour. Ça va au four à 350 pendant une heure. Euh, non, à 180 pendant une heure. Et euh, la grille de mon four est tout en dessous. I put the rack all the way in the bottom. And be careful that the stick doesn't touch the grill. Faites attention que le stick ne touche pas euh, les grilles de votre four. Alors, c'est quand même une genius idea to have uh, done the stick all around. Look at this juice, the fat of the lamb. It smells, I wish you can smell. It smells so good. It's like amazing. To do caja <laughs> like that, you flip it. <laughs> Is 
vous avez vu, je le tourne en même temps. Ne l'enlevez pas comme ça, sinon vous risquerez peut-être de le casser. Et je vais commencer à le couper. J'ai peur que ça tombe. Waouh. Ok, so, on va commencer par celui-là. Parce que celui-là, il a il a l'air très gentil. Celui-là, c'est celui que j'ai fait aujourd'hui. Il y en a un que j'ai fait aujourd'hui et il y en a un que j'ai fait hier. the um, chicken and the lamb so if it's not a israeli meal, meal i don't know which would be and franchement jimmy geller you are genius i don't think that i need to say it you know it already but i must say it you genius voilà messieurs dames et si vous essayez vous m'envoyez une petite photo, s'il vous plaît, je veux, je veux vos retours. I want your feedback on that one. Please, comment below, let me know what you think. Mettez-moi un petit commentaire. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.